，石油花。这个花的叶子需要再处理一下。好的，伯总。这个需要再处理一下，把这些花的水洒的均匀一些。好的，伯总。零零七，门户值守，扣三天工资。什么鬼？我藏的这么好都能看见了，莫非他练成了透视眼？是有什么不可告人的目的？只有我这种蓝颜知己，才是无怨无悔的为你付出。少跟我假惺惺的！我假惺惺，谁还真情意了？哼，倒是你一个女孩子，还是矜持点好啊！哎，人家好歹是个万人迷，我是不是应该给广大的宅男留一些幻想的空间呢？我这叫造福社会。哈哈哈哈！你怎么不去造福人类呢？你怎么跑会上来了？哎呀，周扒皮让我来送文件，要不然我才不想来呢。哎哎哎哎，都是兄弟，分着点呗。哎，分点分点，切，都是我的，谁也别想抢。哎，这都是，这小子你说。会上的大致情况我已经摸清楚了。嗯，我觉得是不是可以加上烤瓦粗和芒草，把这两个加上去可能会更好看一点。现在看上去有点死板。原来又是你，零零七。你搞清楚自己的身份好吗？你凭什么对我的作品指手画脚？以为自己是谁呀、啊？就一个搬花的。伯总，伯总好。鲜艳的颜色过于集中，会显得。有些呆板和僵硬，我觉得可以加一些白色和绿色的线条，这样会把鲜艳的颜色分离开。嗯、呃，试试烤瓦葱和芒草。伯总，嗯，刚才有人和你提了一模一样的建议，是吗？哎，你去把那个人找来，我那助手不好用，叫他顶上。好。哎，他他是新人，而且他也不是什么花艺师。我不在乎这个，在花家靠的是实力，又不是资历。去吧，好。你们试试，烤瓦葱和芒草。好。来，老板，老板，他呢，就是您刚刚钦点的特别助理，刚刚给小芳提意见的。咱们吉祥路的销售，他的名字叫做……我知道。特别助理，又是他。你
孽缘呐、啊！我今早出门肯定没看黄历。这人可是您亲自选的。报告老板，我粗吃大爷脾气臭，做事不但脑子不堪重用，我愿意把机会让给其他同事。干活，跟我走，合作愉快。摩天轮。耳朵出问题了吗？他们说的是，七七要给食人花当助手。啊，不行！哎哎，你干嘛去啊？我去救他。你怎么救啊？我没想好。镜湖，从李先生的大佛画作中破画而出，从平面转化为立体，从虚转化为实，传递着极强的感染力。即使是绘制在纸上的鲜花，也会让人有种身临其境的感受。风吹、虫鸣、阳光、雨露，旺盛的生命力，蓬勃的自然姿态，这是李青竹先生，也是我们花家想要分享给每一个观众的感受。说的好有道理啊，声音好有磁性，啊，那个眼神都不要那么俗。小心啊！我不是在做梦吧？的呀，疼不疼啊？哎呦，啊，哎呀，就我刚才，突然对食人花鬼迷心窍了呗。啊？只是鬼迷心窍。你知道食人花为什么叫食人花吗？嗯。哎呦，这种奇葩的植物，生长在美洲亚马逊河的原始森林和沼泽地带，它的外形娇艳。还会透露出那种兰花般的诱人清香。不了解它底细的那些动物们，也会被它所吸引。即使侥幸逃过的那些，还是会不长记性的，再次被吸引。但是如果不小心碰到食人花的花朵，它的花片便像鸟爪一样，将猎物们五花大绑，一口吞掉，连骨头渣都不剩。
所以啊，你千万要冷静一点，不要被食人花的美色所迷惑，否则没有否则，我对天发誓，我从今往后不会对食人花有任何鬼迷心窍的行动，不然的话我就会天打雷。巧合，不用在意。我不会对食人花鬼迷心窍。没事。对你犯花痴了？你不是花妹吗？只有这个点儿，你才能明白这小区的真实住址情况。是吗？对呀。哎，嗯，我胡子要洗的嘛。不是，那你，那你是不是也要稍微的注意一下形象啊？我平时演女神已经够累了，我下了班了还不能轻松一点啊？再说，我会不会把你让男的？就你这样，要是被粉丝看见了，分分钟粉转黑，你信不信？不过呢，能交到你这样的朋友，我还是感觉到很愉快的。别用你的臭豆腐手摸我啊！嗯？哎，你不是说你家就住和平东路这一片吗？呃，啊，是啊，我家就住在这附近。这可是黄金地段啊，都是豪宅。你你住哪个小区啊？我，哎，也不是，这附近除了豪宅之外，还有好多老小区。我住老小区。哦。那到了你的地盘，是不是应该请我上去喝杯热茶呢？呃、啊，还是算了吧。我的单身狗窝也配不上你的女神气质，没诚意。那你租这个房子多少钱一个月啊？我是合租的，一个月三千块钱。什么？老房子合租还要三千多？亏吗？房东一定是看你人傻在坑你。不行，我得给你撑腰。走，找房东评评理去。哎,哎，别别别别，小仙女。我好不容易找一个狗窝，刚住下来，你要是冲过去找人家一吵，啊，不是，你一帮我评理，那万一房东要是一个不讲理的人呢？他把我踢出来，我不是要露宿街头了，对吧？嗯，那再等等吧。既然你是我们的朋友，那就不能让别人欺负你。让我跟七七再想想办法，肯定给你找一个不美价廉的好狗窝。嗯，哎，谢谢你啊，走吧。嗯。哎，我的老腰那是什么原因呢？这条街主电路的变压器坏了，电力局说正在全力的抢修。好吧，我知道了。哥哥的神鬼半仙，千万别再吓我！我胆子太小了，一下我就晕给你看。
。喂，七七，宝妮，我这边这边停电了。七七，喂，七七，七七，啊，怎么了？怎么办？七七出事了。啊，走啊，慢点啊。行了，就赶快走，别在这儿耽误我做事。我刚才是因为紧张过度，情况特殊才那样的。我平时不是那样的。我不关心你平时什么样，马上离开我的办公室。这些都是会展要用的电子灯，电池用不了多久的。这些灯都要换新的，钱。就从你的工资里扣。为什么要从我的工资里扣啊？那你现在用我的灯看你的图纸，是不是要给我租金啊？七七七七七七七七七七七七七七，在这儿呢。七七，哎，你没事吧？啊？哦，没事。你已经足足耽误了我四十分钟了。我现在就走。这是这边。哦哦，我走，我走吧。其实什么也没发生，就……<笑>我们问你什么了吗？七七，你赌咒发誓了半天，你该不会是又对食人花起了贼心吧？哎呦，怎么可能呢？哎呦，你此定无银的本事已经到了九百两了。哎真的，赶紧走吧，赶不上末班车了，大哥大姐，快点快点快！我也是服你了，这么大一老板，品味还那么差，就这种垃圾食品，我初中的时候就不吃了。嗯，好吃。嗯，吃啊，别拉我下水，我还保持体型呢。快快快快快，吃！啊，不是不是不是，这个，别闹。说你这人，这么大岁数了，还吃这种孩子气的东西，真没救！再给我来两根。哎，嗯，最近你给我那个好梦手环不好用啊，我这几天睡得特别不踏实。没事，我明天给他们说，我打个电话就行了，问问什么情况。
不是都已经下定决心了吗？你不是都已经发誓诅咒了吗？你再也不会想象这种事情了。真的别再想着，别以为夜深人静就可以想，有点节操。想想自己多羞愧。才回来呀！啊，我早就想打烊了。在等我吧？对啊。哎，你以后就别再等我了。嗯，我这工作了以后，肯定每天都得加班。是吧？我已经长大了，我会照顾好我自己的。嗯，我闺女长大了，我不用担心了。真好。哎，对了，我想起来了，今天啊，我送花上门的时候。经销商专门给的赠品，我特意给你留的，尝尝，啊，我先把门关了。好，关上我们就回家喽。都是我的偶像，宝贝，哟手挡，用手挡。全国房价上涨，城市的数量继续增加，但是分化现象明显。根据房管局的统计，是本市房屋租赁价格将上季度上涨了百分之三。本台随机采访了几个年轻租客，他们说心里话，租金上涨对。我觉得我们家七七命真好。请看本台记者发回的。你看。生在大城市，又跟父母住一起，你再看看这些外地孩子，一个月赚不了多少钱不说，还得自己交房租、交水电费，想想都难。我可听说啊，嗯，李丽君要把他们家地下室租出去，因为有人要。啊？放心吧，宝妮，交给我就行了，我一定搞得定。啊，嗯，拜拜。特别是省会型的一些二线城市，它表现越来越好。妈，哎，七七，快吃饭哦！妈妈，一听到这个声音，又没钱了是吧？哎呀，你别，你把你女儿想的那么物质干嘛呀？就是没钱花了，能给多少？你看，没有，开玩笑的，我一分钱都不要。柯院长，我想说，咱们能不能把咱们家那个天台给租出去？租天台？嗯，你是不是也听到李阿姨家要租地下室？你想跟着学啊？哎，没有。哎哎哎哎哎哎！我闺女这提议蛮靠谱的，我觉得。是吧？嗯，咱们还能收点外快，完了还能找一个靠谱的邻居，还能积点德。咱们租给人家那种拮据生活的外地青年，帮帮人家挺好的。可能是露台很破的，租不出去，没人要。你这提议蛮好啊，但是我们得找规矩人，是吧？这房子不是说什么人都能租的，万一要是租个不三不四的，邻居们知道了说闲话。哎呀我拿包子发誓，绝对是老实，说不定他还能帮帮咱们呢，帮忙进进货啊什么的
他表现，或者是搬个煤气罐什么的，是吧？那就这么定了啊！嗯，就这么定了。我给人家回个信儿啊，拜拜。还能帮我进进货，干点什么？男的。男的。有情况。哎，都来了，抓紧啊！哎，好。今天天气真好。哎、太热了。我觉得我有点穿多。好消息，好消息！我妈终于答应把天台屋给出租了。啊，就知道你给力！哇，你哎，看到没有？物美价廉的好住处，我帮你找到了。啊？你昨天说的是真的？当然了，咱们什么关系啊？赶紧去把你那三千块钱的豪宅退了吧。还有啊，莫南，你以后懂点事儿。我跟宝妮一起吃饭的时候呢，你就买买单就行了，知道吧？还是小姐妹想一起啊！哎，为了防止我妈临时变卦，咱们今晚就得搬。不用这么着急吧？是啊，真的得那么着急。别闲聊了，少爷们、奶奶们，这画展明天傍晚之前一定要布置好，嗯，后天一早开幕，这可叫做时间紧、任务重啊！啊，咱们赶快干活去！快快快快快！哎呀，真是。我是会展搭建公司做做展台的。哦，陈总让你来的吧？对对对，展台的搭建昨天就完事儿了，而且他们公司根本就没有什么叫陈总的。你到底是谁呀、啊？我，站住！站住！抓住他！这些花呢？站住！抓住他！站住！抓住他！开始！跑挺快啊！站住他！怎么了？怎么了？说吧，你到底来干什么的？我就是来送货的，看你们这些花挺好看的，就，就，就顺手拿了点。送货的，你拿花？哎，带电话了吗？报警，抓起来。好，好，好。行了，行了，我看也没多大点事儿，放他走了。谢谢老板，谢谢老板，别再来了啊！没丢东西吧？就这些。什么味道？虽然有损失，但是都在可控范围之内。努力那么久，一把火就这么前功尽弃了。小易啊，我们公司那么多年，什么大风大浪没有见过呀？大家都去工作吧。啊，啊，博总呢？博总。
他当然已经开始着手处理这件事了呀。他不是应该留在会场中处理吗？道理不是这么讲的呀。客户需要一个交代啊，博总有更重要的事要做。哎，大家放心吧，只要博总亲自出面，什么问题都能解决的啊。咱们忙去吧，啊。博海呢？博总去见客户了，我有一些重要的事情跟你说，走吧。啊，干活吧，干活吧，干活。干活会长抢救及时，他们的损失应该不会太大。不过火灾之后，博总就没有再露过面，听说是去跟客户解释了。跟客户解释什么呀？解释后天就要举办画展，会场却突然着火了。场内的火是扑灭了，可场外的火也够博总忙一阵子的了。我们就等着看好戏吧。真的能住人吗？当然能住，小青年你不要太矫情哦。嗯，是啊，这家电跟电器不都给你配好了吗？还不用你花一分钱。我跟你说啊，这房子现在就是欠收拾，收拾一下就好了。嗯嗯，那咱们开始吧。梦里表决，一千里。
，要不然报警吧。哎哎哎，我我留了后手。什么呀？你你看嘛。干嘛不早点拿出来？现在才拿出来！博海，博海，博海，博海，博海，喜爷。祝你鸟枪换炮，新剧报道。祝莫南先生走上了人生巅峰，成为人生赢家。谢谢我的小仙女们。蜡烛都点了，我许个愿吧，好不好？嗯嗯，好。我希望升职加薪，发大财，当 CEO， 换大别野。<笑>别也有什么好的呀？哪比得过小姐妹的天台屋？你看又温馨又浪漫，还有人情味，打死我都不换。干杯！来，我们来拍张照片吧。来，一、二、三。是我的错了，你们要开心，我就陪你们一起犯二。谁要是敢欺负你们，我就弄死他！来了没？